speaking practice করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বড় একটা ব্যারিয়ার হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় স্পিকিং প্র্যাকটিস করার জন্য একটা সুটেবল পার্টনার পাই না আমাদের আশেপাশে বাসায় আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ড কেউ এরকম আমাদের হেল্প করার থাকে না যে আমাদেরকে স্পিকিং প্র্যাকটিস করার জন্য হেল্প করবে বা পাবলিকলি করতে গেলেও দেখা গেছে অনেক সময় এমব্যারাসমেন্ট বা হ্যাজিটেশনের কারণে আমরা করতে পারি না আমি আমার স্পিকিং প্র্যাকটিস নিজেই করেছি এবং আমি আলহামদুলিল্লাহ স্পিকিংয়ে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ স্কোর করেছিলাম কীভাবে সেটা করেছিলাম আমি কোন প্ল্যানে আর কোন স্ট্র্যাটেজিতে চলেছি কীভাবে প্রিপারেশান নিয়েছি সেটা নিয়েই আজকের ভিডিও আসসালামু আলাইকুম ইস নিসা ফ্রম ক্যানাডা আর যেহেতু স্পিকিংয়ে আজকের ভিডিওটা স্পিকিংয়ের কিছু ফ্যান্টাস্টিক কয়েকটা পাঁচটা পাঁচটা বা ছয়টা যে কটা আসে আমি যাই না আমার কিছু ট্যাকটিক যেটা আমি ফলো করেছি স্পিকিং প্র্যাকটিস করার জন্য নিজে বাসায় 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 বসে আর কি আমার সাথে কেউ ছিল না আমার প্র্যাকটিস করার মতো বা আমাকে হেল্প করার মতো কোনো সুটেবল পার্টনার ছিল না আমি কিভাবে কি আগিয়ে সেটা নিয়েই বলবো এক নম্বর আমি যেটা করেছি এটা আমি নিজে নিজেই ডেভেলপ করেছি প্রসেসটা বা স্ট্র্যাটেজিটা সেটা হচ্ছে আমি যেটা করতাম যে ইউটিউবে স্পিকিং মানে একদম সোলো যে লেকচারার যে ভিডিওগুলো থাকে সোলো ইংলিশ লেকচারস মনে হয় একটা চ্যানেল আছে আমি এই চ্যানেলটা ফলো করতাম এবং এরকমই সিমিলার কাইন্ড অফ কয়েকটা চ্যানেল আমি খুঁজে বের করেছিলাম এবং আমি নেটিভ লেকচারারগুলোকে খুঁজতাম যারা ধরেন বেঙ্গলি বাট ইংলিশ বলতেছে ইন্ডিয়ান বা ইংলিশ বলতেছে আমি এখানে ডিসক্রিমিনেশন করতেছি না বাট ওইটা করার একটা কারণ ছিল সে কারণটা হচ্ছে যে নেটিভ স্পিকার দিয়ে যদি আপনি শোনেন তাহলে আপনাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বা ওদের কথা স্ল্যাং এভরিথিং সম্পর্কে একটা আইডিয়া হবে এই জন্যই আমি ওইটা বেশি ফলো করতাম তো স্পিকি স্পিকার এই ভিডিওগুলো দিয়ে আমি যেটা করতাম লেকচার স্পিকিং ইংলিশ লেকচার এই ভিডিওগুলো দিয়ে সেগুলো হচ্ছে আমি প্রথমে একবার দেখতাম ভিডিওটা তারপরে আমি ভিডিওটা দেখে আমি কথাগুলো তো খুবই খেয়াল করে শোনার চেষ্টা করতাম সেকেন্ড টাইম আমি কি করতাম ওদের সাথে রিপিট আফটার করার চেষ্টা করতাম ও যেই লাইনটা বলতেছে আমি একটু পজ দিয়ে সেই লাইনটা আমি আবার নিজে নিজে বলতেছি থার্ড টাইম আমি যেটা করতাম আমি কয়েকবার আমি ওই একই লেকচার বারবার শুনতেছি ঠিক আছে থার্ড টাইম আমি যেটা করতাম ওর সাথে সাথে আমি এটা ম্যাচ করে বলার ট্রাই করতাম ঠিক আছে তো এভাবে যেটা হতো এরপরে আমি যেটা করতাম ফোর্থ টাইম সেটা হচ্ছে আমি সাউন্ডটা অফ করে দিতাম এবং ওর টাইমিং অনুযায়ী আমি সাব টাইটেল পরে আমি ওইটা আবার বলার চেষ্টা করতাম এতে কি হচ্ছে যে আপনার মেমোরিতে কিন্তু কয়েকটা লাইন কয়েকটা ওয়ার্ড অলরেডি কিন্তু সেট আপ মানে সেভ হয়ে যাচ্ছে যে আপনি কি বললেন বা কি বলতে পারে এখন তো সিমিলার সেন্টেন্সগুলো যখন আপনি বারবার রিপিটেডলি বলছেন তখন কিন্তু অলরেডি আপনার একটু মেমোরাইজ কাইন্ড অফ থিং হয়ে যায় আপনি একটু ইউজ টু হয়ে যান যে লাইনটা আপনার মুখে প্রথমবার জড়িয়ে যাচ্ছিল সেই লাইনটা সেকেন্ডবার আর জড়িয়ে যাচ্ছে না তো আমাকে এটা খুবই হেল্প করেছে আমি জাস্টিন ট্রুডো তারপর আরও অনেক স্পিকারের এই লেকচারগুলো সোলো লেকচারগুলো দিয়ে আমি প্র্যাকটিস করেছি সেকেন্ড যে প্র্যাকটিসিংটা আমি করতাম সেটা আমরা অনেকেই খুব ফ্যামিলিয়ার মেরোর প্র্যাকটিসিং এটাকে আমি যেভাবে নিজেকে মোটিভেট করেছি করার জন্য সেটা হচ্ছে যে অনেকটা রোল প্লেইং কাইন্ড অফ থিং আমি মেরোরের সামনে উইদাউট এনি স্ক্রিপ্ট উইদাউট এনি টপিক আমি দাঁড়াতাম অ্যান্ড মানে দেখেন আপনি তো যখন একটা সিচুয়েশনে কথা বলবেন আপনি তো প্রিপেয়ার থাকবেন না ডেফিনেটলি আপনি অল অফ এ সার্ডেন আপনাকে কারোর সাথে যদি কথা বলতে হয় আপনাকে কিন্তু ওই স্পন্টিনিউটি নিয়েই কথা বলতে হবে আপনি ইনস্ট্যান্টই কিন্তু রিপ্লাইগুলো আসতে হবে তো আমি ওটাই নিজেকে অভ্যস্ত করার জন্য যেটা করতাম যে আমি নিজের একটা ফ্রেন্ড নিজে রোল প্লে করতাম আবার নিজে একটা রোল প্লে করতাম তো যেটা হতো যে আমি নিজেকেই কোয়েশ্চেন করতেছি আবার নিজেই কিন্তু অ্যান্সার দিচ্ছি ঠিক আছে তো ব্যাপারটা এরকম ছিল যে এবং আইনে দেখার কারণ কি প্রথম কথা হচ্ছে আয়নায় যখন আপনি নিজেকে দেখছেন আপনি একটা ফেস দেখছেন আপনি একটা ফেস দেখে ইংরেজি বলায় অভ্যস্ত হচ্ছেন তখন যখন আমাদের ব্রেন যখন আমরা কারোর সাথে যখন ফেস টু ফেস কথা বলি কথা বলতে গেলে একটা ফেস দেখলে আমরা কিন্তু আমাদের ব্রেন কিন্তু অনেক সময় একটু একটু স্টপ হয়ে যায় একটু পজ হয়ে যায় যে একটু আনকমফোর্টেবল হয়ে যায় তো ওই জিনিসটা আমরা অ্যাডাপ্ট হয়ে যাচ্ছি তো এই একটা জিনিসে আমাদের হ্যাজিটেশনটা দূর হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে ইউ গেট টু সি আপনার এক্সপ্রেশন আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন হাউ ইউ লুক when you are speaking 
So এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইউ ক্যান মডিফাই ইউ ক্যান আপগ্রেড ইউর এভরিথিং ইফ ইউ আর নট ইউ নো ইউ ডোট লাইক এনিথিং ইন দেয়ার তো ওই জিনিসটা কিন্তু র্যাকটিফাই করার একটা সুযোগ হচ্ছে আচ্ছা যেমন জিনিসটা অনেকটা এরকম ছিল যে আমি আমার একটা ফ্রেন্ড হয়ে আমি আমাকে একবার কোয়েশ্চেন করছি যে হাউ ইজ ইয়ার ডে টু ডে তো এইভাবে একটা কোয়েশ্চেন করে আমি আবার নিজে অ্যান্সার দিচ্ছি যে ইউ নাও ইট ওয়াজ এ ভেরি হ্যাকটিক ডে ইট ওয়াজ আ ব্লিসফুল ডে আই ডিড দিস আই ওয়েন্ট টু দেয়ার তো এই কাইন্ড অফ থিং আমি বলতাম তো প্রথমে কি হতো প্রথম প্রথম কিন্তু একটু আটকে যেতাম অনেক পজ আসতো এবং আইডিয়া খুঁজে পাচ্ছি না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো প্রথমে হতো কিন্তু আমি থামতাম না অ্যাটলিস্ট পাঁচ মিনিট দশ দশ মিনিট আমি এই সময়টা নিজেকে দিতাম এবং আমার আশেপাশে তখন কে আছে না আছে আমার মা আমার মেয়ে বা যেই আসতো আমি সব কিছু ইগনোর করতাম মাঝে মধ্যে আমার মেয়ে এসে মানে আমার বাসায় যেই মেয়েটা আসতো ও মাঝে মধ্যে তাকিয়ে ও যেহেতু আমাকে ভাবি বলতো ও তাকিয়ে থাকতো যে ভাবি কি করতেছে ভাবি কি বলতেছে ঠিক আছে ভাবি কি হইল আয়না দেখে দেখে এভাবে ইংরেজি বলতেছে আমি সব কিছু টোটালি ইগনোর করতাম কারণ আমি আপনাকে বুঝতে হবে এই সিচুয়েশন আপনার রাস্তায় হবে যখন আপনি কথা বলবেন কারোর সাথে তখন কিন্তু আপনাকে কেউ দেখবে আপনার কথা কেউ শুনবে সো আপনাকে ওই জিনিসটা ইউজ টু হতে হবে সেটা হচ্ছে ফোকাস তো এইভাবে প্র্যাকটিস করে আমি অনেক হেল্প হয়েছিলাম প্রথমে আমার মাথায় কোনো আইডিয়া আসতো না পরে দেখা গেছে যখন কথা আমি কয়েকদিন জিনিসটা কন্টিনিউ করি তখন কিন্তু আমার অ্যান্সারগুলো ইম্প্রুভ হওয়া শুরু করে এবং আমি কি বলবো না বলবো এটার প্রসেসিংটা আমার মাথায় আরও দ্রুতগামী হওয়া শুরু করে তো আই ওয়াজ গেটিং বেটার আমি নিজেই নোটিস করতে পারছিলাম থার্ড যে পয়েন্ট আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমি গ্র্যাজুয়ালি নিজের কথাবার্তায় ইংরেজিকে ইনজেক্ট করানোর চেষ্টা করতাম মানে ইংরেজিটাকে ফোর্সফুলি আমার প্রতিটা মানে আমার যে কোনো কনভারসেশনে ফোর্সফুলি ইংরেজিকে ঢোকানোর চেষ্টা করতাম এটা অনেক সময় অনেক উইয়ার্ড লাগে কথা বলতে গেলে কারোর সাথে কিন্তু এইটা নর্মাল কনভারসেশনে আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যদি খুবই মানে বিগিনার লেভেলের হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একটা ওয়ার্ড অন্তত আপনার একটা লাইনে ইউজ করার জন্য টার্গেট নেন যে আমি একটা লাইনে আমি একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবই আজকে অ্যান্ড তারপরে গ্র্যাজুয়ালি জিনিসটা আপনি ইনক্রিজ করতে থাকেন যে আমি একটা ওয়ার্ড না আমি আজকে একটা ফ্রেজ ইউজ করব আমি একটা লাইন ইউজ করব চারটা লাইন বললে আজকে আমি একটা লাইন ইংরেজি তো বলবই বলবো সেটা যাই হোক না কেন মানে মুখস্থ করে যাবেন লাগলে যে আমি আজকে এই লাইনটা আমি আমার কনভারসেশন ইউজ করব এবং সেটা নো ম্যাটার কার সাথে কথা বলতে চান ঠিক আছে ইংরেজি বুঝলেই হয় সে বুঝতে পারবে ঠিক আছে ইংরেজি তো খুব ভালো না হইলো আমরা কিন্তু ইংরেজি বুঝি মোটামুটি যারা একটু পড়াশোনা জানি আর কি তো এই জিনিসটা যখন ফোকাস নেবেন তখন হবে কি আপনি ধীরে ধীরে যে এই যে ইংরেজি ইনজেক্ট করার একটা প্রসেস চালু করেছেন এতে কি আপনার যে জড়তাটা মুখে জড়িয়ে যাওয়ার যে জড়তাটা এটা কিন্তু এবং পাবলিকলি এটা ইউজ করার যে জড়তাটা এটা একটু কমে আসবে তখন আপনি এক লাইনের জায়গায় দুই লাইন বলতে গেলেও আপনি কিন্তু ইন দ্য প্রসেসই উইদাউট ইভেন নোয়িং আপনি জিনিসটা খুব ইজি হয়ে যাবে জিনিসটা আপনার জন্য এই একটা জিনিস আমি করতাম আর একটা প্রসেস যেটা আমি করতাম সেটা হচ্ছে যে প্রতিদিন আপনি একটা নতুন ওয়ার্ড শিখবেন লেক্সিক্যাল রিসোর্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভোক্যাবুলারি যেহেতু আইএলস আমাদের টার্গেট আইএলসে কিন্তু আপনি যত স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ড ইউজ করবেন আপনার স্কোর কিন্তু খুব দ্রুত বেড়ে যায় একটা বুস্ট আপ হয় স্কোরে তো এবং ওয়ার্ডটা কিন্তু ন্যাচারাল লাগতে হবে রাইট সো আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা অ্যাডভান্স লেভেলের একটা ওয়ার্ড যদি আমি শিখে থাকি সেটা নিয়ে আমি একটা টার্গেট করতাম যে আজকে এই ওয়ার্ডটা আমি একটা সুইটেবল সার্কামস্টান্সে আমি ইউজ করব তো ওই টার্গেটটা নিয়ে ওই ওয়ার্ডটাই আপনার চার পাঁচটা ওয়ার্ড মনে রাখার দরকার নেই ওই দিন আপনার জাস্ট ওই ওয়ার্ডটাই মনে রাখবেন এবং ওই ওয়ার্ডটা আপনি দেখবেন কোনো না কোনো সিচুয়েশন আপনি পাবেন ওইটা ইউজ করার কিন্তু সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আজকে আমি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করব সে ফর এক্সাম্পল সেক্লুডেড সেক্লুডেড কথাটার অর্থ হচ্ছে যে বিচ মানে নিরিবিলি অনেকের থেকে আলাদা ঠিক আছে অনেকের থেকে একটু নির্জন হয়ে যাওয়া সো আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি আজকে সেক্লুডেড কথাটা ইউজ করবই আপনি কোথাও না কোথাও একটা আপনার আপনি কিন্তু নিজ সিচুয়েশন তৈরি করে ফেলতে পারবেন যে আমি এই এই শব্দটা আজকে ইউজ করব তো এই জিনিসটা করলে আপনার হবে কি ভোক্যাবুলারি নতুন ভোক্যাবুলারি শেখাও হবে এবং এটা ইংরেজি স্পিকিংয়েও আপনাকে হেল্প করবে এখন যেই আমার প্রিপারেশনের কথাটা বলবো যে পদ্ধতিটা সেটা শুনে অনেকেরই একটু উদ্ভট লাগতে পারে খুবই লেইন লাগতে পারে বাট ইট রিয়েলি হেল্প মি আ লট 
সেটা হচ্ছে আমি একটা স্পিকিং এর বই কিনছিলাম সো স্পিকিং এর বই কিনে কিন্তু আমি স্পিকিং এর বইটা মুখস্থ করিনি ওখানে কিন্তু স্পিকিং নিয়ে কোয়েশ্চেন ছিল কনভারসেশন ছিল এবং যে দুই মিনিটের যে একবারে মানে সোলো যে একটা আপনাকে যে একটা স্পিচ দিতে বলা হয় একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে বলা হয় সেটা নিয়েও লেখা ছিল থাকতো টপিক বিভিন্ন তো আমি ওই বইটা কিনে আমার হেল্প কি হয়েছে সেটা হয়েছে আমি বইটা যখন পড়তাম বা ওই টপিকগুলো নিয়ে যখন কথা হবে এবং কোয়েশ্চেনগুলো পড়তাম তখন আমার কনভারসেশনের মানে যে উত্তরগুলো নিয়ে আইডিয়া জেনারেশনে অনেক হেল্প হতো যে উত্তরটা আসলে কেমন হওয়া উচিত উত্তরটা কিভাবে দিলে আরও সুন্দর সাবলীল হয় শ্রুতি মধুর হয় অর্গানাইজ মনে হয় এবং কনসাইজ হয় মানে হচ্ছে যে অতিরিক্ত শব্দ বহুল না বেশি ঘ্যান ঘ্যান না টু দ্য পয়েন্ট এবং খুব সুন্দর তো কিভাবে এই ধরনের উত্তর গঠন করা যায় এইটার আমি একটা আইডিয়া পেতাম ওই বইটা থেকে আবার যে দুই মিনিটের যে এক নাগারে যে স্পিচটা আমাদের দিতে হতো যে কোনো টপিক নিয়ে আমি এটা বইটা পড়ার কারণে বিভিন্ন টপিকের ওপর যেমন এনভায়রনমেন্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং তারপর এডুকেশন ঠিক আছে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কিন্তু আমি ওখানে পড়তেছি এবং আমি ইনফরমেশন পাচ্ছি আপনার কথা কখন অনেক স্মার্ট হবে বেশি কথা বলতে পারবেন কখন যখন আপনার কাছে এনাফ পরিমাণে ইনফরমেশন থাকবে বলার জন্য আপনি একটা জিনিস নিয়ে জানেনই না আপনি বলবেন কিভাবে এই জন্য হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন এই ধরনের স্পিকিং মেটেরিয়ালসগুলো পড়ে দেখতে পারেন আইডিয়া জেনারেশনের জন্য ফাইনাল যে দুইটা কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে আমি লিসেনিংয়ে যথেষ্ট ফোকাস দিতাম লিসেনিং হইলে হয় কি লিসেনিংটা আমি এর আগেও আমার একটা ভিডিওতে বলেছি লিসেনিং ইজ ইনপুট ম্যাথড ইনপুট অফ স্পিকিং আপনি যে জিনিসটা শুনছেন সেটাই পরবর্তীতে আপনার ব্রেন থেকে ডেলিভার হবে ঠিক আছে মানে যে জিনিসটা আপনি আপনার মাথায় ঢুকছে কোনো না কোনো সময় বাচ্চারা কথা বলা শিখে কিভাবে বাচ্চারা কথা বলা শিখে তারা আগে শোনে আপনার সব কথা তারা শুনছে 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 এগুলো তাদের মাথায় স্টোর হচ্ছে সেভ হচ্ছে একটা সময় তারাও বলা শুরু করে তারা কিন্তু এক্স্যাক্টলি উইদাউট নোয়িং গ্রামার উইদাউট নোয়িং এনি রুলস রেগুলেশনস তারা কিন্তু হুবহু আপনার মায়ের কথাগুলোই কিন্তু বলা শুরু করে এটা হচ্ছে ইমিটেশন এবং এই যে তার মাথায় যে শুনে শুনে যে স্টোর হয়েছে সেটা এটা আমাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য আমরা যখন অনেক লিসেনিং করব কেয়ারফুললি লিসেনিং করব তখন কিন্তু ইফেক্টিভ ওয়েতে যদি আপনি লিসেনিংটা করতে পারেন তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো উইদাউট নোয়িং কিন্তু আপনি কথাগুলো বলতে পারবেন এবং আপনার মুখে চলে আসবে যখন আপনি ইংরেজিতে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তো যেই ধরনের সিরিজ বা মুভিজগুলো ইংরেজিগুলো খুবই বোধগম্য সহজ মনে হয় আপনার কাছে বারবার সেগুলো দেখুন দেখে ওই অনুযায়ী বলার চেষ্টা করুন এগুলো করতে পারেন লিসেনিংয়ে ফোকাস করেন আর বুলিংয়ে যথে কোনো অ্যাটেনশন দেওয়ার দরকার নেই আমাদের আশেপাশে অনেক শিক্ষিত সুশিক্ষিত বন্ধু বান্ধব কলিগস আছে যারা আপনি যখন একটু ইংরেজিতে এক লাইন দুই লাইন বলা শুরু করবেন এই আপনাকে নিয়ে একটা বাড়াবাড়ি শুরু করে দিবে আপনাকে কাঁকড়ার মতো টেনে নিচে নামানো শুরু করে দিবে এরকম আমার সাথেও হয়েছে ইউনিভার্সিটি লাইফে তো এই মানুষগুলোকে একদমই তোয়াক্কা করবেন না যখন লাইফে একটা পর্যায়ে চলে যাবেন একটা অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাবেন কিছু অ্যাচিভ করবেন তখন এরাই কিন্তু সুর সুর করে আপনার কাছে এই সব টিপসগুলোই নিতে আসবে ইংরেজি নিয়ে একদল মানুষ আছে যে আপনি ইংরেজিতে একটা দুটা কথা বললেই আপনার পিছনে লেগে যাবে তো এই ধরনের মানুষগুলোকে একদমই ইগনোর করেন ঠিক আছে তো এই আর কি আর যথেষ্ট পরিমাণে লিসেনিং করেন একা একা কথা বলারও প্র্যাকটিস করেন আমি এটা করতাম যে আমি যেটাই চিন্তা করছি ইংরেজিতে চিন্তা করা শুরু করেন আমি দেখা গেছে টুথব্রাশ করতেছি আমি তখন চিন্তা করতেছি আমি ইংলিশে চিন্তা করতেছি আমি মিররে আমি হেয়ার কোম করতেছি তখন আমি ইংরেজিতেই নিজের সাথে নিজে কথা বলার চেষ্টা করতেছি সো এই ছোটোখাটো জাস্ট জিনিসটা মাথায় নিয়ে নেন আপনি আপনার সিস্টেমে নিয়ে নেন চিন্তা করেন আপনাকে করতে হবে অ্যান্ড স্টার্ট ডুইং ইট তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও যারা যারা জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে একা একা ইংরেজি স্পিকিংয়ের প্র্যাকটিস করবেন সবসময় একটা পার্টনার আসলে পাওয়া যায় না আমিও পাইনি সবসময় তো যখন আমি নিজেকে যদি নিজে এভাবে এঙ্গেজ না রাখতাম ডেভেলপ না করতাম তাহলে আমারও হতো না তো এই আর কি কোনো কিছুই মানুষকে থামিয়ে রাখতে পারে না চেষ্টা থাকলে ইচ্ছা থাকলে আপনি একা হলেই যথেষ্ট আপনার সাথে আল্লাহ আছে এবং আপনি নিজেই যথেষ্ট আল্লাহ আপনাকে সেই যোগ্যতা দক্ষতা এবং সেই ক্ষমতা দিয়েছে যে আপনি নিজে নিজেই পারবেন 
सो यार्ता दिए आज के भिडियो शेष कर भिडियो केम लगलो अवश्य कमेंट सेक्शने जानबें और अपन जदि को फिडबैक थे डेफिनेटली कमेंट करते खूब ही भलो लगे क्योंकि कमेंटगुल्क खूब इम्पोर्टेंस दी जरा कमेंट करें ना क्यों हमें सबा के रिप्लै देवर एक ट्राई करी और सबगलो कमेंट के इम्पोर्टेंस देवार चेषा करी इधर भिडियो मेक कर हक अथवा अन्सार दिए हक व्हाट एवर वे आई अलवेज ट्राई टू फाइंड साम हेल्प फर एनी वन लाइक हू एवर नीड दम सो यी जी होक अपन अनेक शुभकामना आशा करी हेल्प ये टीप्सगुल क्या लगे और की कि भिडियो चाना डेफिनेटली अपन अनेक अनेक दोआा शुभकामना दोआा करबें असलमकुम आल्ला हाफिज बाय